সিলেটের জমিনে শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাই পাগড়ি পরিহিত নবীর সুন্নতের আশে সিলেটের জমিনে এসেছে গৌরগোবিন্দ বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় গেল ভেঙে যারে শাহজালাল শাহজালাল বলে মুসলমান কে চিন মুসলমান এমন একটা জাত যে কদম সামনে আগায় দেয় কদম আর পেছনে ফিরায় নেয় না শাহজালাল এসেছে কালেমার পতাকা উদ্দিন করবে শাহজালাল পেছনে যাবে না তোকেই যেতে হবে রে গৌর গোবিন্দ গৌর গোবিন্দ বলে যুদ্ধ হবে শাহজালাল বলে আমিও রেডি তোরাছে <laughs> যত কিছু দেখতেস বড় বড় মেঘের খন্ড দেখলে ভয় পাস না যত মেঘ অত বৃষ্টি হবে না বাতিলের দেখিয়া ভয় পাস না কারণ বাতিল যতই কিছু করক না কেন ওরা টুপিওয়ালা কোরআন ওয়ালা রে বড় ভয় পাতে তু দুনিয়া বে খবর হয় দুনিয়া কি নমায়েশ পর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদাবাস বহার কারে কে বাসি বাদাবাস শাহজালাল রেডি হয়ে গেলেন রাতের বেলা তাহার যদি কান্নার আওয়াজ এমন কান্না দিলেন আল্লাহর আর সে আজিম পর্যন্ত পৌঁছে গেল শাহজালালের আওয়াজ আকাশে তে লক্ষ তারা এক চাঁদের আলো লক্ষ মানুষ থেকে একজন আল্লাহ ওয়ালা ভালো শাহজালাল কান্নার আওয়াজ দিলে আর বললে নিয়ে কেরামের কাফেলা এমন একজন অলিয়ে কামেল কি বলবেন যার কোনোদিন নামাজ জামাত সারা পরেন নাই জামাতেই পড়েছে। নাসির উদ্দিন নামের অলিয়ে কামেল দাঁড়ায় বলেন আমার জীবনে নামাজ ছুটে নাই জামাতো ছুটে নাই শাহজালাল বললেন ও নাসির উদ্দিন আর দেরি না করে ফজরে রাজানের ধ্বনিটা আপনার জবানেই হয়ে যাক নাসির উদ্দিন নামের অলিয়ে কামেল শাহজালাল রহমাতুল্লাহ অনুমতি ক্রমে যখন ফজরে রাজান দেওয়া শুরু করলেন জমিনের মধ্যে জাল জালা শুরু হয়ে গেল আজান শেষ হতে না হতে গৌর গোবিন্দ ধ্বংস হয়ে গেল ওই আল্লাহ আছে না নাই আছে না নাই তাহলে কেন ভয় পাও রে মুমিন আল্লাহকে ভয় করো দুনিয়ার সবাই তোমাকে ভয় করতে বাধ্য হব এক নম্বরে মুমিন ভয় করো আল্লাহকে দুই নম্বরে জবানের হেফাজত করো আল্লাহর ভয়ের নাম তাকুয়া তাকুয়া অন্তরে থাকার জিনিস এই তাকুয়া যদি অর্জন করতে চাও যারা তাকুয়ার সাধনা করে তাকুয়া অর্জন করেছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে দাও এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর বান্দা যুবক সন্তান এমন কোন গুণা নাই করে নাই গুণা করে 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 
করে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে তার বদনাম এলাকার সবাই বর্দ করে এই যুবক তাড়াতাড়ি জানি এলাকার থেকে বিতাড়িত হয়ে যায় হেদায়তের মালিক আমার যুবক ক্রমান্বয় একটু দুর্বল হতে চলছে ডানে বামের বন্ধুরা অনেকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল দুই হাতে অস্ত্র নিয়ে চলে রাতের বেলা বান্দা ঘরের মধ্যে ঢুকলো আরামে ঘুমাবে ফ্রেশ হয়ে চিন্তায় পড়ে গেল জীবনটা কোথায় কাটাই না এই জীবনে তো এমন একটা ন্যাক এমন আমার না मानुष एक चिंता कर देख तु कम सिली एन आसो कई जबि कई तर तु एक भाव एज चिंते उल्टा ठिकाना आसल ठिकाना चिंते उल्टा ठिकाना कि आल्लाचय भलो कथा कार हो मानुष के आल्लर पति डाके गर्भसूर चीना तोरे चीनी ना मानी तु तो नापक पानी दाड़ाते शक्ति दान कर मारिस 
কার কান্না কে শুনে মায়ের সামনে কত সন্তান রে আমি টুকরো টুকরো করে জবাই করে ফেললাম কিন্তু যাদের নিয়ে আমি বাহাদুরি করেছি ডানে নাই বামে নাই কেমন জানো এতিমে তিমে একা একা হয়ে যাচ্ছে এলাকার মানুষ বর্দ করে এই বর্দ আমি মরলে তো আমি একা বাঁচবো না আমার সন্তানের উপরে অপবাদ দিবে মানুষ না এ অপবাদ নিয়ে আমি মরতে চাই না অপবাদ থেকে বাঁচার কোন উপায় আছে না কি ভয় অন্তরে এসে গেল প্রত্যেকটা মানুষের মরণের আগে এই অবস্থা একবার আসবেই আসবে আহ জীবনে করলাম কি আল্লাহর বান্দা ভাবতে না ভাবতে হঠাৎ করে শুনে মসজিদের মিনারায় ফজরের আজানের আওয়াজ আজানের আওয়াজটা শুনে যুবকের হৃদয়ে তা কেড়ে নিল এত মধুর আওয়াজ যুবকের মনটা চুম্বকের মতো টান দিয়েছে আল্লাহর ঘরে আমি যাব এতদিন আমাকে কত হুজুর ডাকছে মসজিদে যাই নাই কিন্তু আজকে ফজরের আজান আমার হৃদয়টারে কেড়ে নিল ফজরের আজান মজা লাগতেছে মসজিদে যাও কুদুরত আল্লাহ যাকে হেদায়ত দিবেন হেদায়ত পেয়ে যাবে যার কপাল খারাপ সে হেদায়ত পাবে দূরের কথা হেদায়ত পাওয়ার মতো কোন মুরুব্বিও খুঁজে পাবে না যুবকের মনটা কেড়ে নিল আজান ফজরের আজান বড় মায়ার আজান এই জন্য নবীর তরিকা সুন্নত হলো মোয়াজিন সাপ ফজরের আজান যেন বিনা অজুতে না দাও ফজরের আজানটা তুমি অজুর সাথে দাও ফজরের আজানটা তো করু নাও যারা আল্লাহর মোহাব্বতে আজান দিবে ওই বান্দার আজানের আকর্ষণে বেনামাজিও মসজিদে নামাজে যাবে বিনা অজুতে নয় অজুর সাথে আজান দাও নবীর তরিকা মতে চলবে দেখবা বরকত বাড়তেই থাকবে কমবে না এরে নবীর উম্মতের দাল যুবক এবার একটু সাত পরিয়া আস্তে আস্তে করে বের হয় মসজিদের দিকে রওয়ানা আল্লাহর নবীকে আল্লাহ বলেন উম্মতের জানায় দেন যারা আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এক বিঘা তাকায় আমি আল্লাহর রহমত তার দিকে এক হাত আগায় যায় যেই বান্দা আমি আল্লাহ পাওয়ার জন্য এক হাত আগায় যায় আমি আল্লাহর রহমত তার দিকে দুই হাত আগায় যায় যেই বান্দা আল্লাহ পাওয়ার জন্য হেঁটে হেঁটে আগায় আল্লাহ পাকের রহমত ওই বান্দার দিকে দ্রুত গতিতে দৌড়ায় দূরে বাসিয়ারে বদ ইয়ারে বদ বদ তর বদ মারে বদ তন হাতুরাবর জনাত বগুড়ার মিষ্টি আর কত মজা যে খায় না সে বুঝে বগুড়ার দদি আর কুমিল্লার রসমালায় এমন মজা যে খাবে না সে বুঝবে না যে একবার মজা পায় সেই বান্দা ওই মজা কাউকে বুঝাতেও পারে না खराब लगे टूपी 
তোর নামাজ পড়তে মনে চায় না আর আমার নামাজ সারতে মনে চায় না একক তো নামাজ যদি জামাত তরো খায় মনটা বড় ব্যথা আর তোর নামাজ পড়তে ভালো লাগে না ইমাম কে রাত লম্বা দিনে মনটা খারাপ আর যারা নামাজে মজা পায় ওই বান্দার ইমামের কে রাত যত শুনে বেশি ততই মজা পায় আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি <Sessly> घरिकाल चले जाओ गर्तर भेतरे पिपिलिका बैतुल्लार पागल मदिनार पागल मदिना टा देखा प्रथम डाक्त सुनते पे जब कारण मायर दिल मजा पल्ला की मजा लागे अल्लाह की चाय बंदा तु अल्लाह के बार 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 अल्लाह बोले मानुष बन बंदा तु अल्लाह के अल्लाह डबीर उम्मत दल नबीर मोहब्बत अंतरे जमा करो दिल मध्य तमान्ना तैरी कर আল্লাহর কাছে বলো আল্লাহ তুমি মদিনার মোহাব্বত অন্তরে জমা করে দাও নবীর সুন্নতের মোহাব্বত অন্তরে জমা করে দাও এরে নবীর উন্নতির দল মাথার টুপি নবীর সুন্ন টুপিটার মধ্যে ময়লা লাগলে সহ্য করতে পারি না তাড়াতাড়ি ধোয়া নেওয়ার জন্য চেষ্টা করি আর বান্দা তুমি যারা টুপি পরো না তুমি তো এই টুপির মর্ম কখনো বুঝবা না যেই বান্দা নবীর একটা শূন্য টুপির পাগল মোহাব্বত অন্তরে সেই বান্দা যদি শুনে নবীরে কেউ গালি দিছে কেমনে সহ্য করবে পারে পারে এরে ওরা তো মদিনার বড় আসে पागड़ी बेदे चले चोखे पानी सर कादे अल्लाह तुम्हें दई बंदा रतर बेला घुमाय 
তার সাথে কথা বলার জন্য যায় না বাজে হাজি আমার মাওলার সাথে মোলাকাতের জন্য গভীর রাতে হাজির হয়ে যায় আর বলে ও মালি তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরাইয়া দিও না মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনে এমন কোন গুণা নাই করি নাই ও আল্লাহ জাহান নামের অবস্থা অন্তরে জমা হয়ে গেল জাহান নামের ভয় দুনিয়ার গরম সহ্য করতে পারি না ও আল্লাহ তোমার বানানো জাহান নামের আজাব কিভাবে সহ্য করো ওরে নবীর উম্মতের দল যেই বান্দা আল্লাহকে আসল মনে করবে নবীকে আসল মনে করবে ওই বান্দা আল্লাহর জন্য নবীর জন্য জীবন দিতেও চিন্তা করে না কারণ তার কাছে আমার আসল হলো नबीजर घमी बोतले भरे रखत बड़ बड़ अनुष्ठान मेस्क हिसाब व्यवहार करत যেই নবীর শরীরে মশা পরে না মাসিও পরে না হারাম ওই নবী আমার কালেমার দাওয়াতের জন্য তায়েফের ময়দানে যায় ওই তায়েফের বেইমান কাপে ছোট ছোট বাচ্চা গুলোরে কয় মক্কার পাগল এসেছে পাথর মেরে তারাইয়া দাও जूता पर जमीन उल्टा सब ध्वस कर मायर नबी কেমন দয়ার নবী আমার জিব্রাইল বলা মাত্র নবী বলেন ওরা আমাকে চিনে না যদি চিন্ত আমাকে ওরা পাথর মেরে রক্ত ঝারাত না সেই নবীর দিন আজ কোথায় রে মুমি কোথায় গেল নবীর সে আদর্শরে মুমি बंधु होते बंधु जाओ আল্লাহর ভয় অন্তরের মধ্যে ঢুকাও গুনা সেরে তুমি ন্যাকামনের জন্য সামন দিকে আগাও যুবক মসজিদে রওয়ানা নামাজ আদায় করবে দিলটা নরম হয়ে গেল ইমাম সাহেব অজু করতে এসে দেখে এলাকার বড় চাঁদা বা সন্ত্রাসী মসজিদের বারান ইমাম ভয় পেয়ে গেল যুবক বলে ভয় পেও না আমি আজ গরম মেজাজ নিয়ে আসি নাই দুর্বল নিয়ে আসি তওবার নিয়তে আস ইমাম সাব অজু শিখাইয়া দিলেন যুবক অজু করে নামাজের মোসাল্লায় দাঁড়ায় গেল নামাজ আনতে ইমাম সাব যুবকের নিয়ে কামরায় নিয়ে বলে যুবক কি চাও বলে আমি তওবা করে দিনের পথে চলতে চাই ইমাম সাহেব বলেন তুমি তওবা করো खुजते 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 चले ग एक जन आल्लाधान पवार आल्लाधान पे गिया आल्लाहर बाड़ी दरजाए दाड़ा 
খবর পাইলেন এই বাড়িটা আল্লাহ ওয়ালার বাড়ি সালাম দিয়া ডাকলেন ঘরের মধ্যে কে আছে নামি এক আগন্তুক যুবক একটু কথা আছে ঘরের থেকে আওয়াজ নাই আবার যুবক ডাক দিল কোন সারা নাই আবার ডাক সারা নাই একটু কঠিন আওয়াজ দিয়া বলল ঘরে কি কেউ নাই হঠাৎ করে একটা মহিনার কণ্ঠ ভেসে আসলো ডাক দিয়া বলে কে তুমি আমি যুব কি চাও বলে এই বাড়ির আল্লাহওয়ালার কাছে আমি বায়াত হতে চাই মহিলা কর্কশ মেজাজ নিয়ে কিছু বাজে কথা যুবকের বলল যেন এখানে না তার নতুন যুবক দিন চিনে না হঠাৎ এই মহিলার বাজে কথা শুনে মনটা খারাপ বিদায় হয়ে যাবে প্রতিমধ্যে একজন পরিচিত আল্লাহর এক বান্দা আল্লাহ আল্লাহর বন্ধু বর ডেকে বলে কই যাও আর সিনাম আল্লাহর অলির সাথে মোলাকাতের জন্য ঘরের ব্যবহার ভালো না ফেরত যাই বলে দাঁড়াও আমরা আল্লাহ আল্লাহকে চিনি তার ব্যবহার বলো খারাপ নয় বিবির ব্যবহার খারাপ হলেও আল্লাহ আল্লাহ একজন খাটি আল্লাহ আল্লাহ দেখা করে তার উপরে যাও যুবক বলে কোথায় বলে জুন আল্লাহর বলি বড় গরিব জঙ্গলের মধ্যে কাঠ কেটে কেটে মাথায় করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তার উপরে তার জেন্দেগি চালায় তুমি রাস্তার কিনারায় দাঁড়া ওই আল্লাহ রলি এই পথে আসবে তোমার সাথে মোলাকাত হয়ে যাবে যুবক রাস্তার দ্বারে দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ পর তাকায় দেখে একটা বাঘের পিঠে পাগড়িওয়ালা বুজুর্গ বসে আছে যুবক তাকায় দেখে বাঘের পিঠে এক পাগড়িওয়ালা বসে আছে লাকড়ির বোঝা হাতে একটা লাঠি যুবক বাঘ দেখে ভয় পেয়ে গেল পিচপা হতে লাগলো বাঘের পিঠে আরোহিত ব্যক্তি পাগড়িওয়ালা কয় যুবক দাদা কোন ভয় না একটু দাঁড়াও ভয় পাওয়ার কিছু নাই যুবক দাঁড়ায় গেল আল্লাহর অলি কিনারা আসলে তাকায় দেখতেছে ওই আল্লাহর অলির হাতে যে লাঠি দেখছিলাম এটা লাঠি না জংলার বড় একটা সাপ যুবক ডাক দিয়া বলেন ও আল্লাহর অলি আপনার কাছে আসি কথা পরে আগে জবাব দেন স্ত্রীর ব্যবহার এত খারাপ কেন ছেড়ে দেন না কেন আল্লাহর অলির নাম আবুল হাসান ডেকে বলেন ও যুবক তুমি আমার বিবির ব্যবহার কয়েকদিন শুনেছ বলে একদিনও না কয়ে ঘন্টা বলে ঘন্টাও না মাত্র আদা মিনিট শুনেছি বলে এতেই তুমি একটু দুর্বল হয়ে গেছ আর আমি আবুল হাসানের জেন্দেগির তিন ভাগের দুই অংশ শেষ আমার এই বিবির ব্যবহারে কোনোদিন মনটা খারাপ করি না আল্লাহর দরবারে সবর এক্তিয়ার করে কান্না করে দোয়া করেছে ও যুবক তাকায় দে ওই বিবির ব্যবহারে আমি দর্য ধারণ করার কিনারায় থাকার কারণে আজ আল্লাহ দয়া করে এই বাঘ আমার গোলাম বানিয়েছেন সাফ হাতের লাঠি আল্লাহ বানায় দিয়েছে সদিদ যতক্ষণে আসবে না ততক্ষণ 
জবান তা হেফাজত করা সম্ভব হবে না আল্লাহকে ভয় করার মানে আল্লাহর ভয়ঙ্কার আজাবের ভয় করো কারণ আল্লাহর ভয়ঙ্কার আজাব সহ্য করার শক্তি জমিনে কারো আল্লাহ পাকির আজাব বড় ভয়ঙ্কার সহ্য করার শক্তি কারো নাই এই আজাব আল্লাহ কাকে দিবেন যারা গুনা নিয়ে কবর দেশে যাবে তাদের জন্য আজাব আল্লাহর কাছে তৌবা করুনে মালি জিন্দগিতে গুনা কম করি নাই তবে আজ তৌবার দরওয়াজায় ফিরতে চাই জীবনে আমি তাকায় দেখলাম আমার আমল না আমার গুনা ছাড়া আর কোন এক আমল নাই আমার গুনার কারণে হাত না পাক আমার জিব্বা না পাক গুনাহের কারণে আমার অন্তর না পাক গুনাহের কারণে আমার চোখ না পাক আমার কান না পাক আমার পা না পাক ও দয়ার মালিক এই ময়দানে আমার মতো যেমন গুনাগার কেউ নাই আপনার মতো দয়াময় আর কেউ নাই রে আল্লাহ আপনি তো পারবেন ক্ষমা করতে ক্ষমা করার আর ক্ষমতা কারো নাই ও আল্লাহ আজকে এই ময়দানে তওবার দরওয়াজায় ফিরতে চাই রে মালিক তুমি আমাকে মাফ করে দাও গুনা নিয়া কবরে যেতে চাই না কবরে রাজাব সহ্য করতে পারবো না আয় আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও এর যুব ও পর্দার মা দুনিয়াটা কয়েকদিনের জন্য বাহাদুরি করু বিরে বাবা চোখ দুটো বন্ধ করে তাকায় দেখ খেলার মাঠে কত সাথী বন্ধু ছিল আজকে অনেকেই নাই লেখা পড়ার মাঠে কত বন্ধু আজ অনেকেই নাই এক এক করে সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে একদিন তোমার আমার বিদায়ের পালাটা যখন চলে আসবে এখন মনে করতেছি যুব কাছি আরো বিশ বছর আমি বেঁচে যাব কিন্তু না রাতের বেলা ঘুমায় গেল मायर अंतरे सन्देह जन्माया जाए शर हाथा लगे देखे पूरा बडी बरफे मत ठंडा हो गए মা চিল্লায় বলবে তোরা কে কোথায় আসো আয় আমার সন্তান আর জমিনের মধ্যে জিন্দা নাই এরে বাবা কেউ যাবে কবর খনন করার জন্য কেউ যাবে জিমাম সাহেবকে জানা জারিমা মতির অনুরোধ করার জন্য বান্দা সব দেখতে পাবা জবান দ্বারা কথা বলার শক্তি হবে না এরে নবীর উন্মতের দল এমন একটা জায়গায় তোমাকে কবর দিবে যেখানে দিনের বেলাও যাইতে বড় ভয় লাগে ওরে যুবক আল্লাহর গুলাম অনুরোধ করে বলছি তাও বা করো নামাজ ধরো নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করো পাশক্ত নামাজ পড়ো কোরআন পড়ো মা বাবার খেদমত করো সহিভাবে কোরআন পড়ো নবীজির সুন্নতের আমল ঠিক মতো করো নামাজ সারিও না জিব্বা দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ করিও না গিবত শেখায়াত করিও না মিথ্যা কথা বলিও না কাউকে গালাগালি করিও না আল্লাহর কাছে তাও ফিক চাও আল্লাহ তাও বা করতেছি তুমি তাও বার উপরে চলো मरे जाबे मजबूत मजबूत कर दें गुना घृणा जमाय दें आग्रह রহিমিন 
সবাই মোহাব্বতে মা বাবার জন্য দোয়াটা পড়েন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা বাতা হামক তেরে রাহা কি স্তর ফায় তেরে রাহা পর চলা হামক খোদায়া বেগুনা না গুজাস্ত বর্মা সাহাতে বাহু জুরে দিন না কর দম তাহাতে ইয়া এলাহি মুজু সে মুজু কো দুর কর তাকে দেখো মুজ মে তুঝ কো এক নজুর উদায়ার মালি কুদুরতের নজুর দিয়া তাকে দেখেন অলা এই মায় দানে কতো উলা মায় কেরাম হাজির সাদা দারি মালা হাজি সাবরা হাত তুলে ছে আযালা কতো বেবশাই কতো চাকুরি জিবি কতো সাত্র ভাই জুব मेहरबानी कर नबीजी मोहब्बत सकल सब गुना गुल महफिल कबुल कर जीवन दिल तरफ कर दें एखो जरा चेष्टा कर कबुल कर प्रशासनिक भाव जरा क्या सबाई के दिनदार बनाया दें समस्त मस्जिद मद्रासा गुल शिक्षा